جی میرا جی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ خیریت سے ہیں سب ٹھیک ٹھاک افتخار صاحب آپ کیسے ہیں آپ کے سامنے اور آپ ہمیشہ کی طرح وہی زبردست لک آپ نے کیری کی ہوئی ہے جو کہ اب تو میں کہوں گا کہ سالہ سال سے چل رہی ہے ویسے مجھے یہ بتائیے سر یہ جو یہ بال ہیں ماشاء اللہ ان کا راز کیا ہے میرا خیال ہے کہ علامی نے دیے ہیں اور میں نے اس کو ویسے دینے دیا نہ رنگ استعمال کرتا ہوں نہ کچھ اچھا کوئی اس کے اوپر آپ یعنی کہ تربین و آرائش میں اس کے کوئی نہیں نہیں اتنے نہیں جتنی یہ لوگ کرتے ہیں اتنے نہیں اچھا نہیں کرتے ہیں آپ بڑی گل ہے کہ مثلا کہ تسی کلر نہیں کراندے ساڑھے تے دو وال سفید ہو جان میں تے واسے بھائی چھے وجہ نائی دی دکان تے بہ جانے اجی نو وجہ دکان کھلی ہوں دی میرا جی آپ کی ملاقات ہے افتخار صاحب سے یہ آپ کیا یاد کرنے کوشش کر رہی تھی کچھ سال پہلے جب شان پروگرام کر رہا تھا تو یہ خاتون میرے ساتھ تھی ایک عید کے پروگرام میں جیو اچھا جی یہ سیوں سال پرانی بات ہے یس اچھا تو یعنی کہ افتخار صاحب کو یاد ہے میرا جی آپ کو یاد نہیں ہے دیکھیں میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرا اگر ایک سٹار کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ فینز یاد رکھتے ہیں سٹار کو تو اتنے لوگ ملتے ہیں زندگی میں وہ مگر میں آپ کو تعرف کرا دے چلوں افتخار صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں بہت سینئر اور الیکشن کے بارے میں جتنا یہ جانتے ہیں وہ کم ہی کو جانتا ہے بلکہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون آنے لگا ہے تو آپ کیا ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کون آنے لگا ہے پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے تو آپ پوچھ لیجئے نا ہماری تو شاید وہ نہیں سنتے آپ قریب بیٹھی ہیں تو آواز بھی کلیر پہنچے گی افتخار صاحب دیکھ سکتے ہیں اس طرح منع نہیں ہے میرا جی وہ ملتظر ہیں آپ کی نظر کے میک اپ اچھا ہوا ہے میک اپ آپ اس کو کہنا چاہیے کہ ادھر بے کے ہلکا جا رنگ سرخ ہویا ہے افتخار صاحب دیکھتے ہوئے جو شرماتے ہیں اس کا بڑا ایسے افتخار صاحب یہ شرمیلے آپ بچپن سے ہیں یا آپ جا کے کوئی مسئلہ پڑھا نہیں میں کوئی شرمیلہ بارہ نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیسے ریاک کرنا اور اس خاتون کو دیکھ کے میں کیسے ریاک کروں آپ تو اتنی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں تو آج آپ کیوں کترا رہے ہیں وہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے خاتون کے بارے میں اپنے رائے کا ظہار کرنا بڑا خوفناک ہے میں اس کو خوبصورت کہہ دوں تو پھر مسئیبت خوبصورت نہ کہوں تو پھر مسئیبت بہتر یہ نہیں ہے کہ میں بس اس کو دیکھ کے اس سے دیکھنا شروع کر دوں بڑا انٹرسنگ پوائنٹ افتخار صاحب نے اٹھایا ہے میرے جی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو وہ ایک عجیب سا کیس بن جاتا ہے اور اگر تعریف نہ کریں تو پھر اگلا مائنڈ بھی شد کر جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کر رہے آپ کو ایسے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی کنفیوزن پھیل گئی ہے اگر کوئی تعریف کرے تب بھی پرابلمز تو ہیں اگزیکٹلی پرابلم ہو جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں آپ ایوی فری ہو رہے ہیں میرے خیال میں لڑکیاں مسکرا کر بات کریں تو اس مسکراہت کا لوگ غلط مطلب لیتے ہیں انٹینشنلی وہ مسکرانا ایک بڑا خوبصورت عمل ہے اور ثواب کا کام ہے اور فیس پر مسکراہت رکھنا اور کام میں سنجیدگی اور اچھے طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنا مگر میرے جی یہ بڑا وہی بات ہے نا آپ نے کہا مسکرہٹ رکھنی چاہیے میں مسکرائے کہہ رہا ہوں ارے آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ کہیں یہ کس قسم کا آدمی ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے یہ کیوں طریقہ ہے بات کرنے کا لیکن جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو جج کرتے ہیں تو پھر آپ کی خیال سے بہتر کیا ہے کہ انسان چپ ہی رہے یا کچھ اظہار کرے یا نہ کرے اظہار تو کرنا چاہیے اظہار تو مگر میرا جی مجھے بتائیں الیکشن آ رہے ہیں آپ نے کوئی محول دیکھا ہے کوئی آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج کل تو اب سیاست کا ہی محول ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ آنے والا سیزن ہے یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں سینئر اتخار صاحب کو تو پتہ ہی ہے لیکن آپ بتائیں نا آپ کا کیسے آپ نے مارکشاہ کر لی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے پتہ ہے نا فروری میں ووٹ ڈالنے کا وقت آگیا ہے تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کس کو جائے گا ووٹ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کس کو دینا ہے وہ آپ کا ذاتی بالکل عمل ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ پارٹیاں بھی کون کون سی مارکٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں تین چار نئے سٹال بھی لگے ہیں ہمارے پاس تو بہت مارجن ہے نا افتخار صاحب اس بار تو بڑا براڈ سپیکٹرم ہے ووٹ دینے کے لیے میں تو صرف یہ کہوں گا لوگوں کو کہ پہلے اپنا ووٹ چیک کریں اور پھر فیصلہ کریں کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں جمہوریت میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پچاس فیصد جو ووٹنگ سٹینٹ ہے اس کو پولنگ سٹیشن تک لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو جمہوری عمل ہوگا اس کو سپورٹ ہوگی لوگوں کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں نمبر آف ووٹرز کو بڑھانا ہے الیکشن والے دن آٹھ کو الیکشن ہے موسم بھی اچھا ہے اتنا کوئی تلخ موسم نہیں ہے جائیں ہو جائے کہ ووٹ ڈالیں باتیں بہت ہم کرتے ہیں انقلاب کی تبدیلی کی انقلاب اور
ساروں نے چیک کر لی نا یہ نو آخری دن چیک کرے او ہو پاپا یہ تو ہمارا ووٹ یہاں پہ نہیں ہے بس بھائی تسی ووٹ دی گل کر رہے سی تے او دند تیار کر لے جنہاں نا بریانی کھانی تے او ہاتھ تیار کر لے جنہاں نا نان پھڑ لے اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا جمہوریت کے بغیر کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جمہوریت کے بغیر کچھ ممکن ہے آپ کی ہر قسم کی جو خواہشات ہیں نیک خواہشات آپ کی ہر قسم کی جو نیک خواہشات ہیں اس کی تکمیل صرف اور صرف ایک ایسے سیاسی نظام میں ہو سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کی سٹرینتھ ہو اور عوام کی سٹرینتھ جو ہے وہ الیکشن والے دن پتہ لگتا ہے کہ کس کے پاس ہے صاف ذرا ہے کہ جو ففٹی ون ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا فورٹی نائن والا ہار جائے گا لیکن جس کو فورٹی نائن بھی ملتی ہے تو وہ اسٹرینتھ تو اس کے پاس بھی ہے نا اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے تو بہرحال وہ عوام کا نمائندہ تو ہوگا تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ اس پہ کام کریں چھوڑ دیں یہ واٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے اور ان کے جھگڑے کیا ہیں اور جو بالکل ہمارے سماج میں دشمنیاں جو ڈیولپ ہو چکی ہیں اور جو کھچاؤ پیدا ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ورنہ ریاست آگے چلے گی نہیں میں آپ کو صاف بتا دوں اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ کسی اے کا نقصان ہوگا یا بی کا نقصان ہوگا اگر نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا کوئی بچے گا نہیں اس سے سو ہمیں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ چاہیے تبھی کوئی چار پیسے آپ کو ادھار بھی دے دے گا تبھی چار پیسے کی کوئی گرانٹ بھی دے دے گا اگر آپ کا سیٹ اپ ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو پیسہ کیوں دیں گے پہلے ہی آپ پر ان کو شک ہے کہ آپ پیسے واپس کر بھی سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہو اور آپ ہنگامہ کر کے ان کے اس شک کو یقین میں بدلنا چاہتے ہو تو آپ اپنے لیے تباہی کا رستہ چن رہے ہو تو میری تو ریکویسٹ ہے پلیز گو اینڈ ووٹ آن ایٹ فیبر گو اینڈ ووٹ جی بھائی پلیز کوشچن پوچھیے جی السلام علیکم میرا نام بلال ہے اور میرا سوال سر افتخار سے ہے کہ سر ٹیلی ویژن پہ اتنے عرصے سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے ایک بات بارو پرسنالٹی آپ کی تو کیا گھر پہ بھی اسی طرح ہی ہے یا گھر پہ میڈم کی چلتی ہے دیکھو بیٹے بات یہ ہے کہ بیوی کے بغیر آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نامکمل وہ معاہدہ آپ کا ساری عمر کا معاہدہ ہے آپ کو ایک چھت تلے رہنا ساری عمر تو صاف ذرا کہ بیٹھ کے مشترکہ طور پہ جو فیصلے کیے جائیں وہ بہتر ہیں گھر یہ نہیں ہوتا کہ میں اور میری بیوی ہے میرے بچے ہیں ان کے بچے ہیں ہمارے خاندان ہے اس کا خاندان ہے ہم لوگوں سے ملتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں تو فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں بامی طور پہ تو اگر آپ بیوی کو غلام سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں بیوی کو غلام نہیں سمجھتا وہ میری دوست ہے میری مشیر بھی ہے جب میں ڈپریشن میں جاتا ہوں تو میں اسے مشاورت کرتا ہوں کہ بھائی میں اس کا رستہ کیا نکالوں تو میں تو اس کو ایز اے فرینڈ بھی لیتا ہوں ایز اے وائف بھی لیتا ہوں اور گھر کے مسائل کو وہی حل کرتی ہے میں تو نہیں حل کرتا مجھے اتنا پتہ لگا جب گروشری کا بل آتا ہے اور میرے اس پہ آتا ہے موبائل پہ چیک کر کے کہ اتنے پیسے کٹ گئے ہیں مجھے اتنا پتہ لگتا ہے اور جب میں کبھی کوشش کروں اس کو سمجھنے کی تو عمومی طور پہ میں الجھ جاتا ہوں اس میں نے سمجھا کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کام یہی کرے یہ کتنے کی لے کے آتی ہے کیسے لے کے آتی ہے نہ نفع بھیج دیں سو وائف کے ساتھ آپ کا رویہ دوستانہ ہونا چاہیے سب کے لیے مردوں کے لیے کو بھی کہہ رہا ہوں اور عورتوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ ایک چھت کے تلے ساری زندگی رہتے ہیں آپ بھاگ نہیں سکتے یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے آئی کنسلٹ ہر شی از مائی ایڈوائزر شی از مائی فرینڈ شی از مائی وائف